أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين صدق الله العظيم سنهم الله سهود الرمارة سهود الرمارة സകല പ്രപഞ്ചങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ച് സംരക്ഷിച്ച് പരിപാലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏകനായ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾക്ക് വിധേയമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ മേഖലകളിലും യഥാവിധി തക്കവ പാലിക്കുവാൻ യഥാർത്ഥ മുത്തക്കികളായി ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ആദ്യമായി എന്നെയും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും വസയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഉപദേശിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഇഹപര ജീവിത വിജയം തക്വാബോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നു പടച്ചതമ്പുരാൻ അവന്റെ മുത്തക്കികളായ അടിമകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ലോകം നിലനിൽക്കുന്നത് നിരന്തരമായ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് എന്ന് പറയാം ലോകം പല വിധത്തിലും അശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പ്രകൃതിപരമായി തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂത്താല ഈ ലോകത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പലതരം സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ജീവജാലങ്ങൾ അതേപോലെ ഈ പ്രകൃതി ഈ ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്നതും ജീവിച്ച് മുന്നോട്ടു പോകുന്നതും എന്ന് പറയാം നമ്മുടെ വീടും പരിസരവും പല കാരണങ്ങളാൽ മലിനമാകാറുണ്ട് ഓരോ ദിവസവും വീട് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു നിലം തുടച്ച് മുറ്റമടിച്ച് അതുപോലെ വീടിലെല്ലാ സാമഗ്രികളും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് പാത്രങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നാം നിരന്തരം ശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ആരോഗ്യപരമായ അന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കുവാൻ അത് അനിവാര്യമാണ് ഇതേപോലെ നമ്മുടെ പ്രകൃതി വായുവും വെള്ളവും വെളിച്ചവും എല്ലാം നിരന്തരമായ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയക്ക് വിധേയമാകുന്നുണ്ട് സസ്യങ്ങൾ ഓക്സിജൻ പുറത്തുവിട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ അവ ആകിരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഭൂമി നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ പ്രകൃതി നമ്മുടെ തന്നെ പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ നിരന്തരം മലിനമാക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളാലും മറ്റും പലവിധ വിഷവാതകങ്ങളും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും നിറയുന്നുണ്ട് അവ ഓരോ ദിവസവും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വൈകുന്നേരമാകുമ്പോൾ മലിനമാകുന്ന അന്തരീക്ഷം വീണ്ടും വിശുദ്ധമായ സുപ്രഭാതങ്ങളാൽ നമുക്ക് ശുദ്ധ പ്രകൃതി തിരിച്ചു നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണാം ഉപ്പ് കടലിനെ ശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഈ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയിൽ നിരന്തരമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്നാൽ ഈ ശുദ്ധീകരണം പ്രകൃതിപരമായ സംവിധാനങ്ങളെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് നിലനിൽക്കേണ്ടതാണോ അങ്ങനെയല്ല എന്നാണ് കുറുപ്പാൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സൂറത്തുൽ അറാഫിലെ അമ്പത്തി ആറാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂത്താണല്ല നമ്മെ ഇങ്ങനെ ഉണർത്തുന്നുണ്ട് ഫിൽ അർ നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ നാശമുണ്ടാക്കരുത് ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കരുത് ബൈദ ഇസ്ലാഹിഹ ഈ ഭൂമിയുടെ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങളായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ നാശവും ഫസാദും ഉണ്ടാക്കരുത് എന്ന് അള്ളാഹു താല മനുഷ്യ സമൂഹത്തോട് പ്രത്യേകമായി ഉണർത്തുന്നുണ്ട് 
നിങ്ങൾ നിരന്തരമായി അവനോട് അള്ളാഹുവോട് തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുവിൽ പ്രതീക്ഷാപൂർവം ഭയപ്പാട് മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടും നിരന്തരം അള്ളാഹുവെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവിൻ അവനോട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുവിൻ എന്നുണർത്തുന്നു ഇന്ന് റഹ്മത്ത് അള്ളാഹി കരീബ് മിനൽ മുഹ്സിനീൻ സുഹൃതം ചെയ്യുന്നവരോട് കൂടെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹവും കാരുണ്യവും ഉണ്ടാവുക എന്നും ചേർത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അള്ളാഹു സുബാനുഹു താല പ്രകൃതിപരമായ ശുദ്ധീകരണത്തോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സും നമ്മുടെ സ്വഭാവവും നമ്മുടെ പെരുമാറ്റ രീതികളും നമ്മുടെ ഇടപെടലുകളും നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതവും കുടുംബ ജീവിതവും സാമൂഹിക ജീവിതവും എല്ലാം ഈ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയക്ക് നിരന്തരമായി വിധേയമാകണം എന്നാണ് ഉണർത്തുന്നത് അതൊരു പ്രകൃതി നിയമമാണ് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ മാലിന്യം അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ മാലിന്യം അടിഞ്ഞുകൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തിൽ മാലിന്യം അടിഞ്ഞുകൂടുന്നുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള മാലിന്യം മനസ്സിനെയും സ്വഭാവത്തെയും സംസ്കാരത്തെയും ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ ഇതേപോലെ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിലും പലതരത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങളും കലർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ നിലപാടുകൾ നമ്മുടെ സാമൂഹികമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പലപ്പോഴും മലിനമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെയൊക്കെയും നിരന്തരം ശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് സുപ്രഭാതങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് പോലെ വീണ്ടും വീണ്ടും പുതിയ സൂര്യൻ ഉദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ പൂ നിലാവ് പ്രത്യക്ഷമാകുന്നത് പോലെ പൂക്കൾ സുഗന്ധം പരത്തുന്ന പോലെ നമ്മുടെ മനസ്സും നാം ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടും നിരന്തരമായ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയമാവണം വിശുദ്ധ കുർബാൻ അതിനുപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാങ്കേതിക പ്രയോഗമാണ് അൽ ഇസ്ലാഹ് എന്ന പ്രയോഗം വിശുദ്ധ കുർബാനിൽ നൂറിലേറെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇസ്ലാഹുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാമർശങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക നിരന്തരമായ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയക്ക് വിധേയമാവുക ഇതിന്റെ വിപരീതമായിട്ട് ഖുർആൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് ഫസാദ് എന്ന വാക്കാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താല വെടിപ്പാക്കി വെച്ച ഈ ഭൂമിയെ നിങ്ങളായിട്ട് അശുദ്ധമാക്കരുത് നിങ്ങളായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ഫസാദും കുഴപ്പവും ഉണ്ടാക്കരുത് എന്നാണ് പഠിച്ചതും പുരാൻ നിരന്തരമായിട്ട് ഉണർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഖുർആാനിലെ ചില പരാമർശങ്ങൾ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വ്യക്തമാകും അള്ളാഹു താല തൗബയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് മാനസികമായ ഒരു ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയാണ് തൗബ സംഭവിച്ചു പോയ അബദ്ധത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള തിരിച്ചു പോക്കാണ് തൗബ അങ്ങനെ ഒരാൾ തൗബ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫമൻ താബ മിൻബാദ്യുൽമിഹി തനിക്ക് സംഭവിച്ചു പോയ അക്രമം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരാൾ തൗബ ചെയ്ത് അള്ളാഹുലേക്ക് മടങ്ങുന്നു അതോടൊപ്പം അയാൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അയാൾ സ്വന്തം നിലപാടുകളെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സന്നദ്ധനാവണം തൗബ എന്നത് ഇസ്ലാമിൽ കേവലം ഒരു കുംഭസാരമല്ല താൽക്കാലികമായ ഒരു കുറ്റബോധത്താൽ പ്രേരിതനായിട്ട് അള്ളാഹിന്റെ മുമ്പിൽ ആ കുറ്റം ഏറ്റുപറയുക എന്നത് മാത്രമല്ല അതോടൊപ്പം തുറന്നങ്ങോട്ടുള്ള അയാളുടെ ജീവിതത്തെ അയാൾ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സന്നദ്ധനാകണം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഫ ഇന്ന യത്തോബോ അലൈ അള്ളാഹു താല അയാളുടെ തോപ്പ് സ്വീകരിക്കും സുഹൃത്തുൽ മാഹിതയിൽ മോഷണ കുറ്റത്തിന്റെ ശിക്ഷ എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മോഷണം നടത്തുന്ന പുരുഷന്റെയും സ്ത്രീയുടെയും കൈ വെട്ടിമാറ്റണം എന്ന പരാമർശമുണ്ട് അതിന് പ്രത്യേക സന്ദർഭവും സാഹചര്യവും ഒക്കെയുണ്ട് അത് മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ആ ശിക്ഷാരീതി നടപ്പിലാക്കണം എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ ആ മോഷ്ടാവ് പിന്നീട് ഫമൻ താപമിൻബാദ്യുൽമിഹി ആ സംഭവിച്ച അക്രമത്തിന് ശേഷം അയാളിൽ നിന്നുണ്ടായ ആ തിന്മയ്ക്ക് ശേഷം അയാൾ തൗബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാളുടെ ജീവിതത്തെ തന്നെ പരിപൂർണമായും ശുദ്ധീകരിക്കാൻ അയാൾ സന്നദ്ധനാകണം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹു സുഹാനുഹു താല അയാൾക്ക് സംഭവിച്ചു പോയ ആ തിന്മയിൽ നിന്ന് അയാളെ പൂർണമായും ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അയാളുടെ പശ്ചാത്തലം സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് 
ഇതേപോലെ ഇസ്ലാം എന്ന പ്രയോഗം വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പല സന്ദർഭങ്ങളോട് ചേർത്ത് പറയുന്നു ഈമാനിനോട് ചേർത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഫമൻ ആമന ആർ വിശ്വസിക്കുകയും സ്വന്തം നിലപാടിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവോ ഈമാൻ എന്ന് പറയുമ്പോ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ കരുതി പോകുന്ന ഒന്നുണ്ടല്ലോ എന്താണ് ഷഹാദത്ത് കലിമ രണ്ടും മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് നാവ് കൊണ്ട് വെളിപ്പെടുത്താം അത് ഒരാൾ ഈമാനിലേക്ക് ഇസ്ലാമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന്റെ സാങ്കേതികമായ ഒരു കർമ്മമാണ് ഷഹാദത്ത് ഉരുവിടുക എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് മനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണല്ലോ അവിടെയാണ് ഖുർആൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഫമൻ ആമന ഈമാൻ നേടുന്നതോടൊപ്പം അയാൾ തന്റെ ജീവിതത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ കൂടി സന്നദ്ധനാവണം എന്നെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തക്വാബോധം ഒരാളിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ അയാൾ ജീവിതത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുക എന്ന മഹത്തായ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു തക്വ എന്നത് നിർണിതമായ ചില ചിഹ്നങ്ങളുടെ പേരല്ല മറിച്ച് അയാളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ നിലപാടുകളിലും ഇടപാടുകളിലും അയാൾ തക്വാബോധത്തെ ചേർത്ത് നിർത്തുമ്പോൾ അയാളുടെ ജീവിതം മുഴുവനായും ഇസ്ലാഹ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഫമൻ അഫാവ അസ്ലഹ ഒരാൾ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നു അത് സാങ്കേതികമായി ഉള്ള ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച മാത്രമാകരുത് ഞാൻ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും പോരാ അതോടൊപ്പം അയാളുടെ മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ കൂടി അയാൾ സന്നദ്ധനാവണം ഈ നിലയ്ക്ക് വ്യക്തിപരമായി നമ്മുടെ ഈമാനിനെ നമ്മുടെ തക്വാബോധത്തെ വിട്ടുവീഴ്ച നിലപാടിനെ എടുത്തു പറയുന്നിടത്തൊക്കെയും വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അസ്ലഹ ചേർത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് മനസ്സിനകത്ത് നടക്കേണ്ട ആന്തരികമായി ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയാണ് എന്നർത്ഥം മനസ്സ് അതേ രൂപത്തിലേക്ക് മാറണം പുഞ്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആളുകളോട് നല്ല വാക്ക് പറയുന്നുവെങ്കിൽ വിട്ടുവീഴ്ച പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് മനസ്സിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് സുസല്ലം മാഹുലി വസ്ല്ലമ്മയുടെ സദസ്സിലേക്ക് ഒരിക്കൽ ഒരാൾ കടന്നു വന്നു വലു ചെയ്ത് താടിരോമങ്ങളിലൂടെ വെള്ളം ഇറ്റു വീഴുന്ന അവസ്ഥയിൽ തന്റെ ഇടതു കൈയിൽ ചെരുപ്പ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ റസൂൽ മാന്റെ സദസ്സിലേക്ക് കയറി വരാൻ അദ്ദേഹം കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലം സ്വഹാബത്തിനോട് പറയുന്നുണ്ട് ഇതാ ഒരു സ്വർഗാവകാശി കടന്നു വരുന്നു ഇതാ ഒരു സ്വർഗാവകാശി കടന്നു വരുന്നു എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തേക്ക് അത്ഭുതത്തോടു കൂടി നോക്കി റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലം ഒരാൾ ജീവിച്ചിരിക്കെ അയാളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തന്നെ നേരിട്ട് പറയാൻ ഇതാ ഒരു സ്വർഗാവകാശി കടന്നു വരുന്നു സുസല്ലാസ്ല്ലം അങ്ങനെ പത്തു പേർക്ക് സന്തോഷവാർത്ത അറിയിച്ചതായിട്ട് പ്രത്യേകം ഒരു ലിസ്റ്റ് തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഒരാളെ കുറിച്ചാണ് ഒരു സാധാരണക്കാരനായ ഒരാൾ അയാൾ കടന്നു വരുമ്പോ ഇതാ ഒരു സ്വർഗാവകാശി എന്ന് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം റസുസല്ലാസ്ല്ലം പല സന്ദർഭങ്ങളിലായി ഒരാളെ കുറിച്ച് തന്നെ ഇത് ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോ സുഹാബിമാർ അത് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നു ഒരു സുഹാബി ബോധപൂർവ്വം അതിന് സന്നദ്ധനാകുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ അതിഥിയായിട്ട് ഒരു ദിവസം കഴിച്ചുകൂട്ടാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിബാധത്തുകൾ പരിശോധിക്കുന്നു എന്താണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത നമ്മെക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് അഭിബാധത്തിൽ മുഴുകുന്നുണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഒരു സുഹാബി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതിഥിയായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നത് എന്നാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല സാധാരണ ഒരു മുക്മിനെ പോലെ അദ്ദേഹം വിവാദത്തുകളിൽ മുഴുകുന്നുണ്ട് തഹജ്ജത് അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട് സുന്നത്തുകൾ നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കൂടുതലായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് സഹോദര താങ്കളുടെ പ്രത്യേകത എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും താങ്കളെ കുറിച്ച് റസൂൽ സല്ലാസ്ല്ലം ഇതാ ഒരു സ്വർഗാവകാശി വരുന്നു എന്ന് നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് എനിക്കറിയില്ല എന്നിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഞാൻ സവിശേഷമായ ഒരു അനുഷ്ഠാനവും ഒരു അഭിബാധത്വം ചെയ്യാറില്ല പിന്നെ എന്താണ് പ്രത്യേകത ഒരുപക്ഷെ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് നോക്കിയായിരിക്കും റസൂൽ സല്ലാസ്ലം അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ ആരെക്കുറിച്ചും ഒരു വിധത്തിലുമുള്ള പകയോ വിദ്വേഷമോ കൊണ്ടു നടക്കാറില്ല എന്റെ മനസ്സിൽ എല്ലാവരെക്കുറിച്ചും തെളിഞ്ഞ ഏറ്റവും വിശുദ്ധമായ 
നിലപാട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആരെക്കുറിച്ചുമുള്ള പക എന്റെ മനസ്സിലില്ല വിദ്വേഷമില്ല വെറുപ്പില്ല തികച്ചും നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സോടെയാണ് ഞാൻ ആളുകളെ സമീപിക്കാറുള്ളത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അത് തന്നെയായിരുന്നു അയാളെ സ്വർഗാവകാശിയാക്കുന്നതിന്റെ സവിശേഷമായ കാരണം എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക അതൊരു ഇസ്ലാഹൻ നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മുടെ അകം നാം സ്വയം തന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക എന്നത് ഒരു ഇസ്ലാഹി പ്രവർത്തനമാണ് ഒരു സംസ്കരണ പ്രവർത്തനമാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് കുറുപ്പാൻ ഇതേപോലെ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഈ ശൈലിയിൽ തന്നെ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നമൽ മുഖ്മിനൂന എഹുവത്തുൻ ബൈന അഹവൈക്കും വിശ്വാസികൾ ഏകോദര സഹോദരങ്ങളാണ് അതിനാൽ അസ്ലിഹോ ബൈന അഹവൈക്കും നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾക്കിടയിൽ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാഹ ഉണ്ടാക്കൂ ഒത്തുതീർപ്പ് അനുരഞ്ജനം നല്ല ബന്ധം എന്നൊക്കെ നാം പറയും യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ട് മനസ്സുകളും വിശുദ്ധമായ ആത്മബന്ധം നിലനിർത്തുക എന്നതാണ് പരസ്പരം പകയില്ലാത്ത അസൂയില്ലാത്ത വിദ്വേഷമില്ലാത്ത ഏറ്റവും തെളിഞ്ഞ മാനസികമായ അവസ്ഥ വെച്ചു പുലർത്തുക ആ ഇസ്ലാ ഒരാളുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ മറ്റൊരു മുഖ്മിൻ കാണുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അയാൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാകും തീർച്ചയായും അയാളിൽ നല്ല പ്രതീക്ഷകൾ ഉണ്ടാവും അയാളുടെ കൂടെ കൂടുതൽ സമയം കഴിച്ചുകൂട്ടുവാനുള്ള വല്ലാത്തൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അയാൾ സമീപത്ത് നിന്ന് മാറുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു നഷ്ടബോധം ഉണ്ടാവും കാരണം രണ്ട് മനസ്സുകൾ പരസ്പരം വിശുദ്ധി പങ്കിടുകയാണ് എന്നതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത ബൈനിക്കും പരസ്പര ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ബൈനിക്കും നിങ്ങൾ പരസ്പര ബന്ധം നന്നാക്കും അത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് സാധ്യമാകുന്നതാണോ അല്ല നിരന്തര മനുഷ്യമം നമ്മുടെ ദാമ്പത്യ ബന്ധം നമ്മുടെ കുടുംബ ബന്ധം സാമൂഹിക ബന്ധം ഇതൊക്കെ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായ തലത്തിലേക്ക് ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് പരിവർത്തിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ഓരോ ദിവസവും നല്ല സുപ്രഭാതത്തോടു കൂടി ആരംഭിക്കുന്നത് പോലെ നിരന്തരം നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ മനസ്സ് പരസ്പര ബന്ധത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും വിശുദ്ധമാക്കി മാറ്റാനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം എന്നാണ് ആ പറയുന്നതിന്റെ ചുരുക്കം ഇടപാടുകളിലും മറ്റു കാര്യങ്ങളിലുമൊക്കെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം അതുണ്ടായാലും അത് പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ഖുർആൻ ഇസ്ലാഹ് പറയുന്ന മറ്റൊരു സന്ദർഭം വസയ്യത്ത് കുറ്റകരമായ ഒരു വസയ്യത്ത് ഒരാളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായി ഒരാളുടെ സമ്പത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അനന്തരാവകാശികളോട് നീതി പുലർത്താത്ത വിധത്തിൽ ഉള്ള ഒരു വസീയത്ത് സംഭവിച്ചു എന്നിരിക്കട്ടെ അവിടെ അള്ളാഹു സുഹാനുഹു താല പരിഹാരം പറയുന്നത് അവർക്കിടയിൽ നല്ല നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാനാണ് അവിടെയൊക്കെ ഇസ്ലാഹാണ് നടക്കുന്നത് അനന്തര സ്വത്തുക്കൾ സ്വത്തുക്കൾ ഓഹരി വെക്കുന്നിടത്ത് വസീയത്ത് ചെയ്യുന്നിടത്ത് പരസ്പരമുള്ള ഇടപാടുകളിൽ ഒക്കെ വല്ല അനീതിയും സംഭവിച്ചാൽ പിന്നീട് അതൊരു പ്രശ്നമാക്കി കൊണ്ടു നടന്ന് ബന്ധങ്ങൾ വഷളാകുന്നതിന് പകരം അസ്ലഹബൈനവും നന്നാക്കുക നിരന്തരം നന്നാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക എന്ന് ഖുർആൻ ഉണർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണാം അനാഥ മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാഹം ലഹും ഹൈർ അവരോട് ഏറ്റവും നല്ല നിലപാടിൽ നിങ്ങൾ വർത്തിക്കലാണ് ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് എടുത്തു പറയുന്നത് കാണാം മഹാനായ ഹത്തീബുൽ അംബിയ പ്രവാചകന്മാരിലെ പ്രഭാഷകൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഷുഹൈബ് അലൈഹി സലാത്ത് വസ്സലാം സമൂഹത്തോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിരന്തരം ആവർത്തിച്ച് പറയാറുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആമുഖമുണ്ട് നാം പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ കേൾക്കാറുള്ളതാണ് ഇൻ ഉരീദു ഇല്ലൽ ഇസ്ലാഹമസ്തു ഇൻ ഉരീദു ഇല്ലൽ ഇസ്ലാഹമസ്തു ഞാൻ എന്റെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഇസ്ലാഹ് മാത്രമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളോട് സമൂഹത്തിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൂഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇസ്ലാഹ് മാത്രമാണ് സംസ്കരണം സംഭവിക്കണം സാമൂഹിക ദൂഷ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ദുരാചാരങ്ങളിൽ നിന്ന് തിന്മകളിൽ നിന്ന് സമൂഹത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള വഴി അത് മാത്രമാണ് ഇൻ ഒരി ഇസ്ലാഹ് മസ്തത്താത്ത് എന്ന് എടുത്തു പറയുന്ന കാണാം ഷോയിബ് അലിഹി സ്നാം ആ സമൂഹത്തിൽ നടമാടിയിരുന്ന സാമ്പത്തിക അതിക്രമങ്ങൾ അളവുതൂക്കങ്ങളിൽ കൃത്രിമം അതുപോലെ 
വഴിയിലിരുന്ന് വഴിയാത്രക്കാരെ കൊള്ളയടിക്കൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ സമൂഹത്തിൽ നടമാടിയിരുന്ന അതിക്രമങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയിട്ട് വീണ്ടും എടുത്തു പറയുന്നത് ഇതന്നെയാണ് വലാ തുഫ്സി തൂഫിൽ അർമി ബാദ ഇസ്ലാഹ എന്ന് നിരന്തരം എടുത്തു പറയുന്നതാണ് സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴും നാം അത് തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് ഓരോ ദിവസവും പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ തിന്നുകളാണ് നിരന്തരം പ്രസരിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാലത്ത് പത്രമെടുത്ത് വായിച്ചാൽ അന്നത്തെ ദിവസം തന്നെ മലിനമായി പോകുന്ന മനസ്സ് മലിനമായി പോകുന്ന അവസ്ഥ ഒരു മാതാവ് സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ കഴുത്തിൽ ഷാള് കുരുക്കി കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ട് ആ ശരീരം കത്തിച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതാണല്ലോ നമ്മൾ ഇന്നലെയും നോക്കിയായിട്ട് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാർത്ത ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷം വല്ലാതെ മലിനമായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ആ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സമൂഹത്തെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് ശുദ്ധീകരിച്ചെടുക്കുക എന്നത് ഉമ്മത്ത് മുസ്ലിമയുടെ ബാധ്യതയാണ് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് നാമും അത്തരം മാലിന്യങ്ങൾ പ്രസരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അത്തരം വാർത്തകൾ സമൂഹത്തിൽ വീണ്ടും പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക എന്നതാണ് സംഭവിക്കുക ഇതിനപ്പുറം എങ്ങനെയാണ് സമൂഹത്തെ ഈ ദൂഷ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയുക എന്ന അന്വേഷണം വളരെ അനിവാര്യമാണ് ഖുർആൻ ഇസ്ലാഹിന്റെ മറുവശം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഫസാദിനെ കുറിച്ച് ധാരാളം പറയുന്നുണ്ട് ഫസാദിന്റെ ഉറവിടം എന്താണ് വിശ്വാസ വൈകല്യം തന്നെയാണ് ഫസാദിന്റെ ഉറവിടം ലൗക്കാന ഫീഹിമ ആലിഹത്തുൻ ഇല്ലാഹു ല ഫസദത്ത അല്ലാഹു അല്ലാത്ത മറ്റു ദൈവങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ഭരിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളിൽ അള്ളാഹു അല്ലാത്ത മറ്റു വലതും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ല ഫസദത്ത ആകാശഭൂമികൾ ഒന്നടങ്കം നശിച്ചു പോയനെ എന്ന് കുറുക്കാൻ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് ശിർക്ക് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനെ മലിനമാക്കുന്നു നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തെ മലിനമാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാം അതേപോലെ കേവല ഭൗതികമായ ചിന്താഗതികൾ ഭൗതിക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഭൗതികതയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ആത്യന്തികമായിട്ട് ഫസാദ് തന്നെയായിരിക്കും എന്നാണ് ഖുർആാന്റെ വീക്ഷണം വൈനാ തവല്ല സാഫിൽ അർം വൈനാ തവല്ല സാഫിൻ അർമിൽ യുഫ്സിദ ഫിഹ അവർക്ക് ഭൂമിയിൽ അധികാരം ലഭിച്ചാൽ പല വിധത്തിലും ഈ ഭൂമിയിൽ അവർ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും നാം ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് പലതരത്തിലുള്ള കുഴപ്പങ്ങൾ സാമൂഹികമായ ധ്രുവീകരണം വർഗീയത വിദ്വേഷം സംശയത്തോടുകൂടി സമുദായങ്ങൾ പരസ്പരം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗുരുതരമായ ചുറ്റുപാടിലേക്ക് നമ്മുടെ സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷം മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് വളരെ ഗുരുതരമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ രാജ്യത്ത് ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ സംഭവിക്കാത്ത ഒരു കാര്യത്തിനും നമ്മൾ സാക്ഷിയാവുകയുണ്ടായി സുപ്രീം കോർട്ടിലെ നാല് ജഡ്ജിമാർ കോടതിക്കെതിരിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോടതിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അരുതായ്മകൾക്കെതിരിൽ പത്രസമ്മേളനം നടത്തിക്കൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ നീതിപീഠം തന്നെ പ്രതിക്കൂട്ടിലകപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോവാൻ ഗവൺമെന്റ് അവർക്ക് അനുകൂലമായ കേസുകൾ അനുകൂലമാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയുള്ള ബോധപൂർവമായ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ പ്രസ്താവന നടത്തി സംഭവിക്കുന്നത് ഈ നാട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യം പലതരത്തിലുമുള്ള ഫസാദിനും നിരന്തരം വിധേയമായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അത് സംഭവിക്കും തോറും പിന്നീടത് നാട്ടു നടപ്പായി അങ്ങനെയാണല്ലോ ഈ നാടിന്റെ രീതി എന്ന നിലക്ക് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു ബഹ്റൽ ഫസാദു ഫിൽ ബർവൽ ബഹർ ബിമാ കസബത്ത് ഐദിന്നാസ് ഖുർആൻ വീണ്ടും എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് കരയിലും കടലിലും മനുഷ്യ കരങ്ങളുടെ ഇടപെടലുകൾ നിമിത്തം ബഹർ അൽ ഫസാദ് പലതരത്തിലുള്ള കുഴപ്പങ്ങളും നാശങ്ങളും പ്രത്യക്ഷമായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഉണർത്തുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാഴ്ചക്കാർ മാത്രമാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റുപറയുന്ന കാഴ്ചക്കാരായി മാത്രം മാറിപ്പോകുന്നു എന്നതാണ് അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ദുരവസ്ഥ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഈ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയുടെ വാഹകരായി മാറേണ്ടവരാണ് കൊന്തും ഹൈറ ഉമ്മത്തിൻ ഉഹ്രിജത്തുൽ ഇന്നാസ് നിങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എഴുന്നേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഹൈറ ഉമ്മത്താണ് ഉത്തമ സമൂഹമാണ് എന്ന് കുറുക്കാൻ നമ്മെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് സമൂഹം ദുഷിക്കുമ്പോൾ ആ ദൂഷ്യങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മാറിപ്പോകുന്നതിന് പകരം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം നമ്മൾ സഹിക്കുക എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് 
എങ്ങനെയാണ് ഈ സമൂഹത്തെ ഈ രാജ്യത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയുക എന്നതിനെ കുറിച്ച് കൂടി ആലോചിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നമ്മുടെ പ്രകൃതി ദൈനംദിനം നിരന്തരമായിട്ട് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നത് പോലെ നാം ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാട് ശുദ്ധീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ഇസ്ലാഹ ചെയ്യുക എന്നത് നാം ഓരോരുത്തരുടെയും ബാധ്യതയാണ് എന്നാണ് ഈ കുർബാനിക സൂക്തങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക അള്ളാഹു സുബാനുഹു താല ആ നിലയ്ക്ക് ഫസാദുകളെ ശുദ്ധീകരിച്ച് ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായ സാമൂഹിക ജീവിതം സാധ്യമാക്കുവാൻ നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ നൽകുമാറാവട്ടെ യഥാർത്ഥികളായി മുസ്ലിഹുകളായി ജീവിത നയിക്കുവാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി നാം ഓരോരുത്തരെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഒരു അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഉണർത്തുന്നുണ്ട് ഇന്നൽ ഇസ്ലാമ ബദ് അരീബൻ വസയാബൻ ഫത്തോബാലിൽ ഉറബ നിശ്ചയം ഇസ്ലാം അപരിചിതമായ അവസ്ഥയിലാണ് ആരംഭിച്ചത് അത് അപരിചിതമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകും എന്നാൽ ആ വേളയിലും ഈ സത്യത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന അപരിചിതന്മാർക്ക് മംഗളം സൗഭാഗ്യം എന്നാണ് ആ വചനം ഇസ്ലാം പരിചയപ്പെടുത്തപ്പെടുമ്പോൾ സമൂഹം ഇതൊരു അപരിചിതമായ സന്ദേശമായിട്ട് കരുതും ഇത് രാജ്യത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ലല്ലോ ഇത് അപ്രായോഗികമാണല്ലോ ഇതനുസരിച്ച് എങ്ങനെ ജീവിക്കും എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ടാകും എന്നാൽ അങ്ങനെ ആരംഭിച്ച ഇസ്ലാം പിന്നീട് ലോകം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പിന്നീട് സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം വീണ്ടും അപരിചിതാവസ്ഥയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകും ഇസ്ലാം ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവർ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ അത്ഭുത ജീവികളായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും ആ വേളയിൽ ഈ മാർഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവർക്ക് മംഗളം എന്ന് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ആശംസ നേരുകയാണ് അവരാരാണ് എന്നുകൂടി റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അല്ലദീന യുസ്ലിഹൂന എന്ത ഫസാദിന്നാസ് ജനം ദുഷിക്കുമ്പോ അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നവരാണ് അവർ ജനങ്ങൾ ദുഷിക്കുമ്പോ അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരല്ല സമൂഹം ഇങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആകാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നവരല്ല മറിച്ച് ആ സമൂഹത്തെ സംസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വ്യക്തിപരമായും സാമൂഹികമായും ഒക്കെ നിരന്തരമായി സമൂഹത്തിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സൗഭാഗ്യവാന്മാർ എന്ന് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഉണർത്തുന്നതായിട്ട് കാണാം ആ ഒരു ദൗത്യമാണ് നമുക്ക് നിർവഹിക്കാനുള്ളത് പക്ഷെ അതിന് ഒന്നാമതായി വേണ്ടത് ഈ കൊത്തൊഴുക്കിൽ നിന്ന് സ്വയം മാറി നിൽക്കാനുള്ള ആർജവമാൻ ഖുർആാൻ ഉണർത്തുന്നുണ്ടല്ലോ ഇന്നും സ്വയം മാറ്റത്തിന് സന്നദ്ധമാകാതെ അള്ളാഹു താല ഒരു ജനതയെയും മാറ്റത്തിന് വിധേയമാക്കുകയില്ല എന്നുകൂടി ഉണർത്തുന്നുണ്ട് സമൂഹത്തിന്റെ ദൂഷ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വയം മാറി നിൽക്കാനുള്ള ആർജവമാണ് അതിലേറ്റവും പ്രധാനം അപ്പോഴാണ് ഇസ്ലാഹിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഇസ്ലാഹി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള സഹായം നമുക്ക് ലഭ്യമാവുക അള്ളാഹു സുബാനുഹു താല അവന്റെ ദീനിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന യഥാർത്ഥ മുക്മിനുകളിൽ നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ